En uh, en uh, väggrulle. En uh, och en kokt korv med, med, med ketchup och senap. Men inte så mycket senap utan ja, uh, en sån här bara ja. <laughs> Du får se upp det här så att du drassar på ja, kanten. Men, men nu skäms jag lite över att jag sitter där på en eh, köttkorv här. Nej men ska ta käka vilket... på. Hade inte vi någon typ tävling på sätt? Att gissa lunchen? Jo, den och var... jag prickade den. Ja, du gjorde Minst det nu. att jag prickade den. Ja, jag det var när jag sa, jag sa att det blir förmodligen någon fisk eller ja. någonting. Just det. Eh, så hade jag mm. rätt. Men jag tyckte om maten väldigt, väldigt mycket. Jag tyckte bara en catering var bra. Ja, jag tycker också det. De hade också den här liksom, groteska salladsskålen. Mm, massor av majs mm. och rör, rödlök och salladblad. Det var mm. typ det den salladen bestod av. Ni gillar väldigt mycket. Ja. <laughs> Men, har du några roliga stories från inspelningen? Alltså typ det som var... Mycket av det som var med så här, typ, när jag spelade in med Felix och William och sånt där. Det var ju bara så här, ja. hemska tunga grejer. Så att, så. Men det var ju, man hängde ju och hade roligt så här, mellantagningen och så. Men det roligaste det var egentligen typ... Ja men när vi satt i det där förhörsrummet och alla bara spår kunde inte hålla Nej, masken, alltså, det... det gick inte. För det första var det så otroligt långa tagningar. Ja. Och för det andra satt ju Sebastian och knaprade på kex. Käka kex? Ja, det var så här tystnader och så har man bara någon som knaprade på ett kex i sidan. Det var det. Ja. Um... Nej det var väldigt, det var... Mm. Det, det, var... det var ju typ bara då jag var med men det var ja. väldigt kul. Men det var ju typ det roligaste också. Mm. Och sen så alla David så här små teckningar i sitt anteckningsblock. När han ritade hästar. Ja, när han skulle och... vara seriös advokat som <laughs> försvarsadvokat. Och, så, liksom. och så här, också så här under typ, under så här, när vi satt i, i rättegången. Så här, hans anteckningar som han skrev under tiden. Ja, ja. Om, det, det var lite här... roligt, jag trodde han var ju superseriös. <laughs> ja, jag trodde också Innan det. Innan jag tänkte på, åh jag skrev om David Densik. Mm. Han är säkert så här method actor, han kommer i förbörd. Alltså han är ju otroligt fantastiskt ja, ja, bra. Men... Ja, ja, ja. Så ser man bara, men var är David? Så här, då sitter han i ett hörn och somnat liksom. <laughs> Precis. Mm, bara, han bara, vad är det för scen vi kör nu? Typ så här. Ja. Bara, inte riktigt, han, 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 han är ju otroligt. Ja, ja. Otrolig skådespelare. Ja. Men han gick ju också lite undan för att så här, get in the zone. Och det fattar jag också. Ja. Så här, han hade ju massiva väggar med text. Liksom. Speciellt ja. där i rättegången. När de ja. bara körde, liksom, malde på allt det där. Det var ju... Men det var också så kul att... att... Det, att, att det var så himla långa tagningar. Mm. Att det var liksom nästan, alltså, jag tror att det filmade typ i tio minuter ibland. Ja, gud ja. Så här långa monologer och det var liksom, det var väldigt häftigt för det var som om det var, alltså det var ju riktigt. riktigt ja, liksom. men verkligen. Um, så det var väldigt coolt faktiskt. Mm. Uh. Tack så mycket. Jäklar. <laughs> tack, tack. Får se. Där. Ja, oh, gud. Ja, Den är ja. spännande. Jag var ju inne på din Insta ja. och så scrollade jag ner på din, din första bild ja. och det är, alltså det är som en lapp där det står ett citat. Va, vad är det för ett citat? Mm. Det är från eh, Nalepu. Det är något så här, eh, du är modigare än du tror och du är starkare än du vet. Något så här, sånt Nalepu citat. Ja. Och jag hade det, eller jag, fick, jag hade haft någon så här övernattning med några av mina kompisar som hade sovit över hemma hos mig. Och eh, så, sen när de hade åkt hem så märkte jag att de hade lagt så här små lappar liksom, hemma hos mig och så här, gömt i så här, olika grejer. Och Nej, det var, va? det var, var mysigt. Det. Ja, precis. Så det var väldigt, väldigt fint. Ville de liksom typ peppa dig eller vad? Alltså... Ja, precis. Det var väl lite så här, vi hade typ snackat om så här, jobbiga saker kvällen innan. Så det ja. var liksom att de ville så här, peppa lite typ. Ja. Så. så det var väldigt fint. Okej, okay, vad peppar dig liksom? Oj, alltså jag lyssnar väldigt mycket på poddar. Mm. Jag har börjat lyssna väldigt mycket på Oprahs podd. Mm. Mm. Ehm, hon, där hon intervjuar... Alltså hon intervjuar väldigt så här, alltså allt från vanliga människor med mm. så här livskriser, problem eller inspirerande liksom, mm. historier och till kändisar. Ja. Ehm, idag lyssnar jag på Ellen DeGeneres, eh, typ, det heter så här Life Story. Ja. Så berättade hon... Hon berättar liksom om, om sin väg in i hennes karriär och um, hon är ju väldigt cool, Ellen, ja. tycker jag. Har du, brukar du kolla på henne? Eller? Alltså jag, jag kollar ju liksom så här klipp på Youtube på Ellen. 
Och ja. där, hon är ju så himla härlig. Hon är så... Ja, så hon så är så... Ja, hon är väldigt sätt. naturlig och så här avslappnad och bjuder väldigt mycket på sig själv. Mm. Och har väldigt mycket um, självdistans, tänker mm. jag. Men hon har ju gått igenom så otroligt mycket också. Jag tänker med hela mm. det här när hon ja, men kom ut där. Både som så här, sin karaktär i den här serien, men också mm. när hon gjorde det själv. Eh, för sin egen skull. Det är ju otroligt modigt också. Ja, men och, att också att hon det. blev liksom... Alltså folk, eh, hon, hon, I den här podden så berättade hon att, eh, att det var någon som hade sagt till henne så här, men, typ, eh, typ stop talking about being gay and just be funny, typ. Mm. Och mm. hon hade liksom att hon själv också pratade om att hon, hon ville ju själv inte bli politiserad. Det var inte det som mm. var hennes mål. Nej. Utan hon hade liksom öppnat upp sig och kommit ut. Eh, eh, men att det var liksom det hon hela tiden fick att prata om. Ja. Och jag tycker det kan vara väldigt intressant det där med alltså när, man, när du liksom blir politiserad mm. som kvinna. För det, jag, jag kan ändå känna att vi kvinnor oftast blir politiserade. Så här. Mm. Ja. Men också att de, jag vet inte om det, om det har hänt dig, men jag får ofta frågan om Typ så här, hur, hur, Evin, hur orkar du med? Typ, blir du inte utbränd? Det är så här, man ställer inte de frågorna till män. Mm. Om de blir utbrända. Nej. Utan det är, liksom, det är som att så här, som kvinna så ska man inte klara av vissa saker. Mm. Eh, och att det liksom förväntas att vi ska gå in i väggen. Typ. Mm. Men det är också samma sätt, en, en, så här, en, ett annat krav på männen då. Att det blir så att du får inte heller visa dig bräcklig och svag. Och Exakt. Du, du måste bara falla med. Du ska ja. bara bita ihop och köra på. Och jag tror att det är det också som är så farligt liksom. Uh, att, ja, men att, att man inte ger människor utrymme att vara människor bara. Ja, och, att liksom... och få vara komplexa. Ja, precis. Ja, nu är min korv klar. Mm. Ja, jag har massa kvar. Men jag tar det sen. 